घेतलं खूप कमी मार्क्स असतील कॉमर्स घेतलं थोडासा तरी दम आहे सायन्स घेतलं अरे वा हुशार डॉक्टर होणार इंजिनियर होणार घराचं नाव मोठं करणार माझी सगळ्यात फेवरेट मुव्ही ती म्हणजे थ्री इडियट्स कारण आपल्यातल्या खूप लोकांना असं वाटतं की प्रेशर कुकर सारख्या या सिस्टीम मध्ये आपण अडकून बसल्यासारखं फील करतो आज मी तुमच्या बरोबर शेअर करणार आहे माझा दहावी अकरावी आणि बारावी मधला प्रवास दहावीत असताना लोकांच्या आपल्याकडून खूप अपेक्षा असतात इन्क्लुडिंग युअर फॅन्स नेबर्स टीचर्स अँड ऑल्सो यू मेनली युअर सेल्फ दहावी मध्ये मला नव्वद टक्के मिळवायचे होते पण आय एन ए डक विथ ब्याऐंशी टक्के राईट पण दहावी मध्ये कोणत्या परिस्थितीत मी होते ते फक्त मलाच माहित होत आय गेव माय बेस्ट दहावीत असताना माझ्या पायाची मायनर सर्जरी झाली आणि मी घरीच पाय घेऊन बसले होते जेव्हा सगळी लोक बोर्डाच्या परीक्षेचा अभ्यास करत होते मी सरावाचे पेपर्स देत होते मॅथ्सचे कित्येक क्लासेस मी असेच बुडवले होते मग माझे टक्के जे आले ते फक्त ब्याऐंशी झाले आणि हे सगळं आता जेव्हा मी बोलतीये दहावी विषयी मला खूप विअर्ड फील होते कारण दहावीच्या टक्क्यांविषयी बोलायचं तर या टक्क्यांचा उपयोग मला जास्तीत जास्त पुढे झाला नाही इवन मला ऍडमिशन कॉलेजला घेण्यासाठी सुद्धा एवढा झाला नाही आपल्याला तर माहितीये की खूप लोक आपल्याला दहावी नंतर दहावीचा निकाल आल्यानंतर विचारतात आता काय करणार काय आहे तुझे प्लॅन हे सगळं आय वॉज व्हेरी ओव्हर वर्म्ड माहितीच नसायचं आज सायन्स कॉमर्स याच्या पलीकडे दुसरे काही ऑप्शन आहेत की नाही मग मला विचारल्यावर मी नेहमी सांगायचे मला आज घ्यायचे आणि टीचर व्हायचे आता आपल्याकडची सिस्टीम अशी आज कॉमर्स आणि सायन्स आज घेतलं खूप कमी मार्क्स असतील कॉमर्स घेतलं थोडासा तरी दम आहे सायन्स घेतलं अरे वा हुशार डॉक्टर होणार इंजिनियर होणार घराचं नाव मोठं करणार आणि सायन्स मध्ये सुद्धा पैसे किती भरावे लागतात तो तर वेगळाच प्रश्न मला विचारल्यानंतर जेव्हा मी सांगितलं की मला टीचर व्हायचं आणि आज घ्यायचंय मोस्ट ऑफ द टाइम मला अशा रिएक्शन मिळायच्या की तुला मार्क्स चांगले आहेत नव्वद नाहीत पण ब्याऐंशी आहेत सायन्स का नाही घेत आहेस नंतर मग खूप हुशार मुलांनी आणि मुलींनी जसं घेतलं सायन्स तसंच मी मेंढरा सारखं त्यांना फॉलो केलं सायन्स आणि मॅथ्स मध्ये मला काही इंटरेस्ट नव्हता पहिल्यांदा मी दहावीमुळे जेवढी निराश झाले होते की आता अकरावी बारावी मध्ये काय दिवा लावणार याचा प्रश्न मग कसं तरी मी मेंढरा सारखं त्यांना फॉलो केलं आणि सायन्स घेतलं सायन्स घेतलं पण आता आपण ओपन कॅटेगरी मध्ये नव्वदच्या पुढे तर ग्रेड नाहीत पैसे भरावे लागणार चांगल्या कॉलेज मध्ये जायचं म्हणल्यावर आणि ते पण सायन्स ला जायचं म्हणल्यावर रँक्सच्या लिस्ट मध्ये तर लागलंच नाही आपण मग आता करायचं काय मग माझी लाईफ होती ती अशीच चालू राहिली बाय चान्स नॉट बाय चॉईस राईट मग मी ऍडमिशन घेतलं सातव कॉलेज मध्ये वाघोली मध्ये कॉलेजचे दिवस खूप वेगळे होते कारण वडू मधून बाघोली मध्ये जायचंच म्हणल्यावर एवढ्या गर्दी मध्ये ट्राफिक मध्ये जवळ जवळ चार ते पाच तास तर आम्हाला फक्त जायलाच लागायचे आणि बस मध्ये तर एवढी गर्दी असायची की काडी सारखी जी माणसं आहेत ती झाकली जायची आणि दररोज जणू काही आम्हाला एकमेकांच्या स्कूल बॅग बरोबर कुस्ती खेळावी लागायची आणि याच गर्दी मध्ये एवढ्या लोकांच्या घामाचा वास वगैरे की ऑक्सिजन फिल्टर होतो की नाही याचा प्रश्न मग कधीतरी कशी बशी बसायला जागा मिळायची आणि मग तुम्ही पुस्तक उघडून काहीतरी अभ्यास केला आय गेस याच काळामध्ये मला प्रायव्हेट क्लासेस वगैरे नव्हते कारण मला परवडणार नव्हते बसचा पास होता चारशे रुपयाचा महिन्याचा हा बसचा पास काढायचा तर मी सॅटर्डे संडे कथकचे क्लासेस घ्यायचे आणि माहेर मधल्या प्रोडक्शन युनिट मध्ये काम करायचे इथे आम्ही कॅन्डल्स बॅगा चॉकलेट्स या सगळ्या गोष्टी बनवायचो कॉलेज मध्ये असताना मी फेमस होते ते माझ्या भाषणांसाठी होते माझ्या ग्रेडसाठी नव्हते किंवा अकॅडमिक अचिव्हमेंटसाठी नव्हते 
मला आठवतंय की फिजिक्सच्या जास्तीत जास्त लॅब्स मध्ये मी फक्त रडायचे कारण मला एकदम एम्बॅरेस्ट फील व्हायचं वाय डोंट आय गेट दिस आय युज टू थिंक आय एम व्हेरी डम आणि तो शेम अँड एम्बॅरेसमेंट माझ्या बरोबर इतकं होत की अकरावी झाल्यानंतर मी आमच्या शिक्षकांकडे गेले ना अक्षरशः रडले आणि त्यांना सांगितलं की मला सायन्स होणार नाही मी आता कॉमर्स मध्ये ट्रान्सफर करणार पण मग नंतर पुढचं वर्ष सुरू झाल्यावर मी फक्त पीसीएम बी ग्रुप मधला फक्त एम फॉर मॅथ काढून टाकला अँड देन आय वेंट विथ दॅट माझा फेवरेट सब्जेक्ट होता तो म्हणजे बायोलॉजी का कारण बायोलॉजी मध्ये जास्तीत जास्त ग्रेड्स तुम्हाला मिळायचे ते पास होण्यापुरते ऍटलिस्ट ते होते म्हणजे डायग्राम्स आणि मला ड्रॉइंग करायला खूप मजा यायची त्यामुळे बायोलॉजी हा माझा एवढा फेवरेट विषय बनला की बाकीच्या विषयांविषयी तर मी कधी विचारच केला नाही कस बस बारावीचा निकाल आला निकाल आल्यानंतर असं वाटलं की आता आपण नापास होतोय पण कस तरी पास झालं आय गेस चार वाजता तीन वाजता उठून अभ्यास केलेला होता त्याने काहीतरी फळ दिलं राईट इट फेड बॅक सातामध्येच असताना आम्हाला खूप साऱ्या प्राध्यापकांनी उपप्राध्यापकांनी मदत केली मला फ्री पुस्तके मिळाली मला बसच्या पास साठी कधी कधी पैसे नसायचे तिथेही पैसे भरण्यासाठी मदत मिळायची आणि ही जी व्हॅल्यू होती ती मला अभ्यासामध्ये एवढी चांगली नसताना सुद्धा मिळायची बारावी झाली आणि बारावी मध्ये कशी तरी पास झाले मग यानंतरचा जो टर्निंग पॉइंट होता त्या टर्निंग पॉइंट मी माझी पूर्ण माझं पूर्ण भविष्य बदललं कारण आता हे सगळं फक्त ग्रेड्स विषयीच नव्हतं एवढे कमी ग्रेड्स असताना मी अमेरिकेला येऊ कशी शिकले इथे शिकण्यासाठी कोणत्याही फायना कोणताही फायनान्शियल रिसोर्स नसताना पाहायला विसरू नका माझ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी कसं हायस्कूल डिप्लोमा पुन्हा केला जेव्हा मी इलेव्हन ट्वेल्थ दिली एच एस सी बोर्ड मध्ये आणि मग नंतर सीईटी सुद्धा दिली जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक subscribe to my channel and also share with your friends please 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 comment below comment below ask me questions also i want to know what you are thinking about my videos while you are watching and after you are watching comment kara maja video khali karan maja sathi khup important ahe ki tumhi maja video paatana vichar kai karta hai ani nantar pahile nantar vichar kai karta hai keep supporting have a good day